வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் ஆறுதலே நாம் இந்த மாலை நேரத்தை காட்சிப்போம் பரலோக பிதாவே இந்த மாலை நேர வேத வாசனத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வத்தாரும் ஏசும் ஜோ நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த மாலை நேர வேத தியானத்துக்காக ஆதி அமையில் இருந்த புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வசனங்களை நான் வாசிக்கும் போது ஏனுக்கு மெத்திசிலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டு முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டு குமாரரின் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் குமாரர்களையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் இருபத்தி நாலாவது வசனம் ஏனுக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாம போன தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் அருமையான தெய்வ மக்களை ஏனக்கை குறித்து கத்துடைய வேத சொல்லுகிறது அதாவது ஆதியாம புத்தகத்தில் முதல் முதல்ல ஆதாம் தேவனோடு நிச்சயிதார் நடந்தார் ஆனால் ஆதாமுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது ஒரு மனிதன் தேவனோடு நடந்ததில் யார் ஏனக்கு இந்த ஏனக்கு மனைவி இருந்தது பிள்ளைகள் இருந்தது பேரம் பிள்ளைகள் இருந்தது மருமுக்கமாக இருந்தாங்க எல்லாம் இருந்தும் ஆனால் எந்த விதமான கரை இல்லாமல் பரிசுத்தத்தோடு தெய்வ பயத்தோடு என்ன செய்கிறாரு கத்தருக்கு கத்தரோடு நடக்கிற ஒரு நல்ல அனுபவத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங்கே காண முடிகிறது இந்த ஏனைக்கு குறித்து சோத்திர எப்ரேயர் எழுதின புத்தகத்தில் அந்த பரிசுத்தமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி எழுதுகிறார் எப்படி எழுதுகிறார் என்று பாருங்கள் பதினொன்னாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வசனத்தை வாசிக்கும் போது விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாம எடுத்துக்கிட்டான் அப்போ இவன் முதல்ல யார விசுவாசித்தா தேவனை விசுவாசித்தான் இரண்டாவது அது செல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடினால் அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து முதல்ல அவன் விசுவாசித்தான் தேவனை விசுவாசித்தான் இரண்டாவது அவன் தேவனுக்கு எப்படி இருந்தான் பிரியமாய் நடந்தான் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கி அநேக பேர் தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கிறது மிக குறைவு நமக்கு நாமே பிரியமாக நடப்போம் மனைவிக்கு பிரியமாக நடப்போம் பிள்ளைகளுக்கு பிரியமாக நடப்போம் மருமக்களுக்கு பிரியமாக நடப்போம் மாமாவுக்கு பிரியமாக நடப்போம் தாத்தாவுக்கு பிரியம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம இவங்களுக்கு பிரியமாக இருப்போம் ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமாக இந்த உலகத்தில் நடப்பது மிக 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 குறைவான ஆட்களாக தான் காணப்படுகிறது ஆனால் இங்கே வேதம் சொல்லுது தேவனுக்கு யார் எனக்கு பிரியமாக நடந்தார் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆறாவது வருஷத்தை வாசிக்கும் போது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத ஆரிய அப்போ முதல்ல அவர் விசுவாசத்தில் இருந்தார் ரெண்டாவது தேவனுக்கு எப்படி இருந்தார் பிரியமாக நடந்தார் இன்றைக்கி அநேக பேர் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஏசு சோமாக்குவார்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுறோம் ஏசு சோமாக்குவார்னு விசுவாசத்தில் நாலு பேருக்கு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம முதல்ல என்ன செய்கிறோம் ஏசு பேசுவோம் ஆகுறமோ ஆகலையோ நம்ம முதல்ல போய் ஆஸ்பத்திரியில் டோக்கனை வாங்கி மொத வரிசையில் நின்று ஏசுவை பற்றி சொல்லிவிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் இப்படியா பின் வாங்கி நிற்கிறோம் அப்போ நம்முடைய விசுவாசம் எங்கே நம்முடைய பரிசுத்தம் எங்கே நம்முடைய தெய்வ பயம் எங்கே நாம் தெய்வன் மேலே எப்படி இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் மேலே தெய்வன் எப்படி பிரியமாக இருப்பார் அருமையான தெய்வ மக்களை இதை போல் அநேக பாவங்களை நாம் என்ன செய்கிற செய்கிறோம் ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை நம்ம தேவனோடு சஞ்சரித்தால் இந்த உலகத்தில் சோதர நமக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் தேவன் என்ன செய்வார் நம்மளை காப்பாற்றுவார் பாருங்க எசைக்க ராஜாவாக வந்து மரண காலத்தில் இருக்கும்போது ஏசைய தெருக தரிசி போய் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எசைக்க ராஜா அழுகிறார் நான் உனக்கு முன்பாக உண்மை உத்தம செம்மையுமாக இருந்தேன்னு சொல்லி அழும்போது கத்தர் என்ன செய்கிறார் அந்த ஜெபத்திற்கு ஒரு பதில் கேட்டு அவருக்கு திரும்ப ஆயுசு நாட்களை என்ன செய்கிறார் பதினைந்து ஆண்டுகள் கூட்டி கொடுத்து குழந்தையும் கொடுத்தார் இதை போல தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம உண்மையாய் உத்தமமாய் செம்மையாய் நடந்தா பிரியமா நடந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்வார் அதனால ஏனைக்கை போல தேவனோடு நாம் பிரியமா நடக்க நாங்கள் விசுவாசத்தோடும் பிரியமாகவும் நடக்க முற்படுவோம் கத்த நம்மளை ஆசிரியப்போம் ஜெவிப்போம் பிதாவே வேத வைக்கத்தின்படி எங்களை ஸ்திரப்படுத்தி நடத்தி ஏசும் பிதாவே ஆமே ஆமே